Hello everyone, welcome to Computer Science Hub. Today's topic is IO module. Um, and this video is designed as per the syllabus of Computer Insurance Diploma. Subject is Computer Architecture Course Code 3131 and currently we are at the second module, External Memory and Input Output. Today we are going to discuss about the IO module, the module function and structure. So let's start. The, with the module function. Abo IO module and then or intro and say the Vachilia Karanam Namka Ipo second module is Yoya Padichatia Larko Ariam IO module and then input output module on a either input output devices in Elam uh, handle Shayam Venditella or structure on a correct set of components Arikim IO module and Dava. A be IO module and a little IO interface Nakanamal Parinander. A be either on uh, peripheral devices name, uh, the computer name, processor name, memory name, connect in the so, functions namakunoka. But the major functions or requirements for an IO module fall into the following category. These functions are categorized. First one, control and timing function. Second one, processor communication functions, device communication functions, data buffering, and error detection. Now, so, IO function is the same as module function. IO module function is the same as the category. We will do this. We will do this. We will do this. We will do this. Control and timing. Control and timing is the same as the channel. We will do computer for peripheral devices. We will do this. 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 And you can communicate in the same way. You can synchronize the same way. You can control the timing. But the processor may communicate with one or more external devices in unpredictable patterns depending on the program's need for IO. The internal resources, such as main memory, system bus, must be shared among the number of activities, including data, input output. Now, the internal memory, main memory, internal resources, system bus, we all have this different data input output to get it, we share it. Thus, the IO function includes a control and timing requirement to coordinate the flow of traffic between the internal resources and external devices. Now, the internal resources are main memory, system bus. Our key Tamilum, other poly external devices in Tamililla, data flow coordinate GM editana, traffic. Flow of traffic coordinate या मेंडी टाना ये I/O device इन्दे I/O module इन्दे और function आ function ने हमले control and timing requirement इन्दे नल्ला control and timing function नल्ला category ले बढ़ती चुन्दे अब इन्हें आड़ता अंदा processor communication राय द I/O module लो processor वाई टल्ला communication I/O module इन्दे ना processor वाई टल्ला communicate या और एक बार जारी करने डाल के now, we have to give the instructions to the processor. We have to exchange the data and exchange the memory and the data. Now, we have to give the status. We don't know if we have an input-output device ready or not. We have to give the status to the status. We have to communicate with the status. That's it. There are some other possibilities for the processor. Nam kau orang nak, ada tu command decoding. Command decoding tu barang itu, nama lade input device, I mean peripheral device noda processor barang itu command. Jadi per write awam, read awam, entah macam mana le, adine decode itu dekat mana le, dia IO module itu function ana. IO module accepts commands from the processor, typically send as signals on the control bus. Aini nama le decode itu tuolam. Data. Data is the same. Data is exchanged between the processor and I.O. module over data bus. Data bus is the same. Data is exchanged. That is the status reporting. Data is the same. Status is the same. Peripheral devices are slow. So, we have to check the CPU and the peripheral devices are ready to transfer the data to the I.O. So, what do you do? Peripheral devices ready atau umbo CPU status cukup ready atau tidak lagi. Ready atau umbo baru ready parim, alangkah baru busy parim. Apa itu dalam through status signals anda jaya. 
അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിങ് സോ ദ കോമൺ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസി റെഡിയോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി അഡ്രസ് റെക്കഗ്നീഷൻ അഡ്രസ് റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെമ്മറിക്ക് അഡ്രസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനൊക്കെ അഡ്രസ് ഉള്ള പോലെ ഓരോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് അതായത് ഓരോ പെരിസറൽ ഡിവൈസിനും അഡ്രസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദ സെൻ ഐ ഒ മുഡിൽ മസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് വൺ യുണീക്ക് അഡ്രസ് ഫോർ ഈച്ച് പെരിഫറൽ കൺട്രോൾസ് അപ്പോൾ ഐ ഒ ഡിവൈസ് ഐ ഒ മൊഡ്യൂള് അവരുടെ പെരിഫറലിൻ്റെ അഡ്രസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ പ്രോസസ്സർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് കമാൻഡ് ഡി കോഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് റൈറ്റ് എന്താണ് പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അഡ്രസ് റെക്കഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പോവാം ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നത് ആ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഡാറ്റയും പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസും കൺട്രോളും ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് കമാൻഡ്സ് കമാൻഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ്സറും ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇനി ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിന് ഡാറ്റ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൺട്രോൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ഡാറ്റയും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ബഫറിങ് നമ്മളിടയ്ക്ക് ഈ ബഫർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബഫർ ചെയ്യാന്നുള്ള ടൈം ബഫറിങ് ടൈമും അറിയാം നമുക്ക് അതായത് സ്പീഡിനുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഈ മെയിൻ മെമ്മറിക്കും പ്രോസസ്സറിനുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ അതായത് ഐ ഒ ഡിവൈസിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ഐ മീൻ ഐ ഒ മൊ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ കമ്മിങ് ഫ്രം മെയിൻ മെമ്മറി ആർ സെൻഡ് ടു ആൻ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ഇൻ എ റാപ്പിഡ് ബേസ്റ്റ് അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റാസ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബേസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് അത് ഭയങ്കര സ്പീഡല്ലേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് സെൻഡ് ആവുക പക്ഷെ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതായത് മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈ ഐ മീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് കൊടുക്കണോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ ഭയങ്കര ബേസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഈ ഡാറ്റയെല്ലാം ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിലെ ബഫർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ബഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതേ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്കോ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ബഫർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ റീഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ തിരിച്ചും അപ്പോൾ അതാണ് ഡാറ്റ ബഫറിങ് അതിന് ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ഇസ് ഓഫൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എറർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എറേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എറേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാൽ ഫങ്ഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് ബൈ ദ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് പേപ്പർ ജാം ബാഡ് സ്ട്രാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിൻ്റ്
ഇപ്പൊ ഈ പാരിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈവൻ പാരിറ്റി ഓട്ട് പാരിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പറയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിൽ ഏഴ് ബിറ്റ് സെവൻ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എയ്ത്ത് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരിറ്റി ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പാരിറ്റി ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ സെവൻ ബിറ്റ്സിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരിറ്റി സെറ്റ് ആവും ഈവൻ പാരിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഓട്ട് പാരിറ്റി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന കോഡിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് വൺസിൻ്റെ നമ്പർ വൺ സീറോ ആണല്ലോ കോഡ് അപ്പം അതിൽ വണ്ണിൻ്റെ നമ്പർ ഓഡ് ആൻ ചെയ്യുന്നാൽ നമ്മുടെ പാരിറ്റി സെറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പാരിറ്റി വാല്യൂവും ഈ വൺസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊരു ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഫോർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദിസ് എറേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഈ എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാൽ ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് പേപ്പർ ജാം അനദർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ചേഞ്ചസ് ടു ദ ബിഗ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദീസ് പാറ്റേൺ ദീസ് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് യൂസിങ് എറർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് കോഡ് ലൈക്ക് പാരിറ്റി അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ഈ നമ്മളുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൺട്രോളും ടൈമിങ്ങും ആയിരുന്നു ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പ്രോസസ്സർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഡാറ്റ ബഫറിംഗ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇല്ല ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ സോറി മൊഡ്യൂൾ ഫങ്ഷനിൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ടൈമിങ് പ്രോസസ്സർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ബഫറിംഗ് ആൻഡ് എറ ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എറ ഡിറ്റക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്താ ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾസ് വാരി കൺസിഡറബ്ലി ഇൻ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ദേ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും ആൻഡ് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് എത്ര എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിനെ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയും ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ട് എന്നാലും ഇതാണ് ഒരു കോമൺ സ്ട്രക്ചർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ടോ ഐ എം മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തിനായിരിക്കും ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡാറ്റയും സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിരിക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ ലൈൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു അയ്യോ ലോജിക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ അയ്യോ ലോജിക്ക് അഡ്രസ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം കണ്ടോ ഡാ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കൺട്രോളൊക്കെ ഈ ഡീകോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ലൈൻസും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അതായത് ഓരോ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിനും ഇപ്പോൾ കീബോർഡിന് ഒരെണ്ണം മൗസിന് ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ പ്രിൻ്ററിന് ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ ഓരോ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിനുമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ലോജിക് ഉണ്ട് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ലോജിക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക് ലോജിക് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ലോജിക് അപ്പോൾ അവരുടെ കണക്ഷൻ എന്താ ഡാ സെയിം തന്നെ ഡാറ്റ സ്റ്റാറ്റസ് കൺട്രോൾ ഈ മൂന്ന് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബസ്സിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡാറ്റ ലൈനും സ്റ്റാറ്റസ് ലൈനും ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലൈനും ഡാറ്റ സ്റ്റാറ്റസ് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ഇത്രയും പെരിഫറൽ ഡിവൈസിന് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ സി പി യു ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സൈഡ് കേട്ടോ അതേ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇൻ്റർഫേസ് ടു സിസ്റ്റം ബസ് സിസ്റ്റം ബസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ഇവിടെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഇൻ്റർഫേസ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസിൻ്റെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇത് വൺ സൈഡ് ആരോ ആണ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് സ്റ്റാറ്റസ
അതുപോലെ തന്നെ ഇവരും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് പകരം നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സും ആവാം കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സും ആവാം ഇനി അതെ ഇവിടെ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് അല്ലെ അയ്യോ ലോജിക് ഈ അയ്യോ ലോജിക്ക് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എ പ്രോസസർ വൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ഇപ്പം ഈ അയ്യോ ലോജിക്ക് പ്രോസസർ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് കണ്ടോ വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആരോ കൺട്രോൾ ലൈൻസുമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് വഴിയാണ് പ്രോസസർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ദ പ്രോസസർ യൂസസ് ദ കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ടു ഇഷ്യൂ കമാൻഡ്സ് ടു ദ അയ്യോ മൊഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ അല്ലേ കൺട്രോൾ ഈ അയ്യോ മൊഡ്യൂളിനുള്ള കമാൻഡ്സ് അയ്യോ കൺട്രോൾ ലൈൻസ് വഴിയാണ് അയക്കുക ആൻഡ് അത് കിട്ടുക അയ്യോ ലോജിക്കിനാണ് അപ്പോൾ അയ്യോ ലോജിക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും എന്താണ് ആ കമാൻഡ് ഡീകോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കമാൻഡ് ഡീകോഡിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ അയ്യോ ലോജിക്കാണ് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇയാൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഇൻ്റർഫേസ് ലോജിക്കിനൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം പിന്നെ പറയുന്ന ഒരെണ്ണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ ബി ഏബിൾ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് അഡ്രസ്സസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനോ അഡ്രസ്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെയും അയ്യോ ലോജിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അയ്യോ ലോജിക്കാണ് അതായത് കൺട്രോൾ വരുന്നു കൺട്രോളിന് നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അഡ്രസ് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ അയ്യോ ലോജിക്ക് ചെയ്തോളും ഇനി അയ്യോ മൊഡ്യൂൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ലോജിക് സ്പെസിഫിക് ടു ദ ഇൻ്റർഫേസ് വിത്ത് ഈച്ച് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഡിവൈസും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക് ഉണ്ട് ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക് ഇൻ്റർഫേസ് ലോജിക് അപ്പോൾ അത് അയ്യോ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ അതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇനി പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആൻഡ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ലൈൻസ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് അയ്യോ ലോജിക്ക് ഓരോ ഡിവൈസിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഇൻ്റർഫേസ് ലോജിക് ഇത്രയാണ് മേജർ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇനി അതുപോലെ അയ്യോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് അയ്യോ മൊഡ്യൂളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടൈമിങ് ഫോമാറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദ പ്രോസസ്സർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഫയൽ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അവർ ഹൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്നൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സി പ്ലസ് പ്ലസിലൊക്കെയും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് അയ്യോ മൊഡ്യൂൾ കോംപ്ലക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രോസസ്സറിന് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു കാറ്റഗറി എന്നാൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള അയ്യോ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൺട്രോൾ ഡിവൈസിനാണ് മച്ച് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഓഫ് എ കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് വിസിബിൾ ടു ദ പ്രൊസസർ ബാക്കി ഒരുവിധം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാതും പ്രൊസസ്സറിന് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ യു മൊഡ്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബേർഡൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് എ ഹൈ ലെവൽ ഇൻ്റർഫേസ് ടു ദ പ്രോസസ്സർ ഈസ് യൂഷ്വലി റെഫർ ടു ആസ് എൻ ഐ യു ചാനൽ ഓർ ഐ യു പ്രോസസ്സർ ഇത് പറയാനാണ് നമ്മൾ വന്നത് അതായത് കുറേ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ബേർഡൻ എല്ലാം എടുത്ത് ഹൈ ലെവൽ ഇൻ്റർഫേസ് മാത്രമേ പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കുള്ളൂ അതായത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കമാൻഡോ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് കമാൻഡോ പോലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ അയ്യോ മൊഡ്യൂളിന് ഒരു വിധെല്ലാ ടാസ്ക്കും എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന അയ്യോ മൊഡ്യൂളിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അയ്യോ ചാനൽ ഓർ അയ്യോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയാം അയ്യോ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം അയ്യോ ചാനൽ അയ്യോ